привет на моем канале. Как там тебя зовут? Здравствуйте. Приветствую тебя и говорю тебе здравствуй. И все, что я хочу тебе сказать, это то, что у меня накопилось огромное количество покупок с американского магазина, нет, не с китайского, а с настоящего американского магазина, который продает одежду довольно-таки дорого. Я не думаю, что кто-нибудь по ссылкам в описании купит хоть что-нибудь из этого. Но главная цель снять видео, показать всем, что такая красивая. И вот посмотри, у меня есть такое. Ты думаешь, это полотенце, но это не полотенце, это комплект из вот такой вот кофточки. Можно ходить к Малышевой на передачу здоровья. Не один раз хватит. До пят юбка с огромным вырезом, который, в принципе, ну, то есть, делать такое проветривание. Но она такая тепленькая, мягонькая, приятный цвет, сочетается с моим лицом. И вот такая вот в клеточку кофточка, но кофточка не простая, а кофточка длинная. Ну, такая что-то из 90-х, типа неприличные шахматы а, хорошо сочетается с э, хорошей фигурой да да а, что еще можно сказать ну она такая утонченная и когда надоест ее можно положить на стол и играть в ней на ней в шахматы мне нравится вот этот цвет он э, такой знаешь цвет слоненка это немножко бракованный товар тут э, не не вшили один рукав но зато сделали кривой и длинный ворот и туда я засунула руку и вот так вот она меня облегает очень ох, классная кофточка она мне нравится и на самом деле это знаешь что это это чехол чехол для слоника ты посмотри посмотри на нее ты просто надеваешь ее на слоника на небольшого слоника он в рукав высовывает хобот снизу у него вот так вот до пят так вот удобно чтобы можно было ему ходить а сверху у него торчат глаза и немножко уши остается только повесить кепочку сверху и отличный слоник пошел гулять следующая кофта это просто с огромным вырезом типа чтобы бабушка радовалась, что я хожу в кофточке, но я ей назло простужусь. Все равно, хоть и она и теплая, но в то же время заморожу себе грудь, ларингит поймаю и придатки заодно проморожу нафиг. А чем не терять, все нормально. А дальше следующая вот такая вот вещь. Ты думаешь, это шарф? Нет, нет, это не шарф. Нет, ни в коем случае. Это змея. Это без рукавов, чтобы, чтобы было видно, что у тебя побриты подмышки или не побриты. Зависит от того, чем ты гордишься. У нее такой большой ворот. Это типа шарф. Это типа я уже простыла и мне... И мне нужно немножечко покашлять. Вот я такая как бы вшитый шарф. Вшитый шарф. Сначала ты носишь вшитый шарф, потом ты носишь кроссовки вшитые в носки. А вот еще следующая такая похоронная маечка, я ее называю похоронная, потому что она такая черная и... В ней я как будто вдова. Хорошо подходит э, снимать мужиков, если они тебе вообще нужны. Снимать я имею в виду не с дерева, а просто снимать. Э, ну, так вот надеваешь, она такая супер-супер клевая. Она мне нравится, у нее висят рукава, чтобы можно было всегда отмазаться и не мыть посуду, если ты живешь не одна, есть кому мыть посуду, кроме тебя. И вот к ней такая вот еще идет юбочка, совсем короткая и... При небольшом даже ветре она теряет всякий смысл. Но, тем не менее, она есть. Посмотри, как она облегает мою... Ну, ты знаешь, о чем я. Вот такая вот кофта еще была куплена мною. Ссылки в описании. Это кофта, которую немножко передержали в растворе с хлоркой. И, скорее всего, ее сняли с бомжа. Да. Ее выкопали вместе с бомжом, друзья бомжа, и поставщики, в общем, видимо, поставляют с бомжатских кладбищ вот такие вот прекрасные кофточки. Ну, а на самом деле она чистая и даже не пахнет. Вот еще у меня такая лягушачья, лягушачья, она мне очень нравится, лягушачья шерсть. Я ее называю лягушачья шерсть. Вот она типа шерстяная, она типа теплая. 
И она мне нравится тем, что у нее такой неповторимый цвет. Зеленый-зеленый. Здесь посередине еще такая брошка. Посмотри, обрати внимание. Да, она как будто из рассказа про Настю Саблину. Ее привел, при, принесла на хвосте ворона. Очень интересная брошь. Она очень так даже великолепно подходит к этой кофте. Да. Очень много шерстяного. Даже запутаться можно. Практически только цветом отличается. И вот еще в дополнение к той кофте, да, это тоже сняты с бомжа джинсы. Вот, посмотри. Вот, он, видимо, ходил на коленях и просил, чтобы его не закапывали. Но раз уж эти джинсы оказались у меня в руках, значит, все прошло, конечно же, удачно, чему я, безусловно, рада. Здесь такая вот бирюзовая, бирюзовая шерсть с узорчиком таким, похожим на высушенных рыбок. Это такое, знаешь, она такая говорит тебе, я крутая девчонка, потому что у меня большие плечи, я такая за американский футбол, всегда я каждому мужику дам в лоб. Вот у меня еще и ключик такой висит специально, типа ключ от моего сердца. Но она в то же время короткая, и это как бы говорит, что несмотря на то, что... У меня большие плечи, но у меня открыт пупочек, и ты можешь его пощекотать, если я тебе разрешу. Еще вот такие вот сандалики от Nike, и они со специальной педалькой, чтобы их легко можно было снимать, как пробочку от пива. Раз так и снял. Там еще такой протектор, чтобы можно было ходить почему-то жидкому и неприятно пахнущему. И еще вот такие вот белые сапожки, если их еще не все продали, они отлично сочетаются с этой длинной кофтой. Это такой привет, привет Д'Артаньяну, а, да, такие вот, они немножко Д'Артаньянистые, немножечко отсосные, то есть отосные. А вот еще и анонист, то есть Арамис, Арамис, Д'Артаньян, ну, в общем, так еще, еще немножко не хватает сапог, и будет полная команда этих Д'Артаньянов. Да, они из крокодиловой кожи, но крокодил здесь ни при чем. Несмотря на их цену, они экологичные, то есть крокодилов не убивали. То есть можно ходить в них, в них ходить можно в зоопарк, и крокодилы не будут смотреть на тебя с тоской. Ну, в принципе, на этом я, пожалуй, закончу. Ты обязательно проходи и смотри, какие там сапожки. По-моему, остался десятый размер на момент записи видео. Ну чё, на этом, наверное, надо заканчивать это видео. Давай там подписывайся, ставь лайки, дизлайки. И тому, кто перевел, и тебе тоже.